dicke Panne, als Kind die Masern überstanne, vom Dreirädchen nicht tot gefahren, später dann in jungen Jahren, du im Frühling deine Triebe, den Kummer deiner ersten Liebe, zwar mit leicht gebrochenen Herzen, ohne nachhaltige Schmerze hinter dich gebracht hast, hast. <lacht> Sonst auch immer aufgepasst, nicht durch Schnaps im Überfluss oder Nikotingenuss, dein Gesundheit ruiniert, von deiner Frau nicht strapaziert, so dass die du nicht aufgerippe. Wenn du also fit geblieben, dann ist das, kann man daraus lernen, der Tag der Rente nicht mehr feiern. <lacht> Hab ich seit langer Zeit innerlich darauf vorbereitet und mir dabei dann Tag und Nacht so meine Gedanken mir gemacht, wie wird dann das bei dir mal sein? Wie bring ich meinem Chef das bei, ohne dass der sich erschießt? Dass das Werk die Tore schließt, ob der Konzern es auch verkraft, wenn unser Ernst nicht mehr dort schafft. Werde ich, wie sich das gehört, bei meinem Abgang auch geehrt? Ich habe mir das so ausgemalt. Wahrscheinlich werde ich abgeholt vom Chef persönlich in die Kutsch die mich sofort in einem Rutsch zu meinem Arbeitsplatz bringt, wo schon der Werkschor steht und singt, großer Gott, wir loben dich. Und in der Halle die große Tisch, die tue sich wie Balge biege, weil sie so voll Geschenke liege. Die Kollegen stehen spalier und rufen laut, wir danken dir. Mein Wohnstub wäre ein Blütenmeer. So oder so ungefähr. Hatte ich mir das vorgestellt, nichts mehr schaffe, sehr viel Geld. Schock da auf dem Kanapé, hab neben Drohe Fläschchen stehen, ansonsten brauch ich weiter nichts. Mein Gattin macht vor mir ein Knicks und dankt dabei dem lieben Gott, dass sie mich ständig um sich hat. Sie grault mich täglich in dem Ohr, liest meins mir aus der Zeitung vor und du ich beim Zurück mich lehne, nur ein ganz klein bisschen stehne, bringt sie ein Kissen mir in Flitze, damit ich nicht so hart du sitze. Für jeden Wunsch, den ich jetzt hab, probt die sich fast hin und ab. Doch wenn so weit ist, Freunde, dann erst kommt alles schließlich doch ganz anders. <lacht> ganz anders, als ich es geahnt und fünf Jahre früher als geplant. <lacht> Ein 
ein Umschlag von der Lohnbuchhaltung, ein Brief der Personalverwaltung, ab neue Preise ist nicht mehr kommen. Man hätte schon alles unternommen, beiliegend alle Unterlagen und gäbe es trotzdem noch ein paar Fragen von 9 bis 11 an jeden Mittwoch. Zum Schluss hätten wir halt auch die Bitte noch, der Schreibtisch schnellstens abzuräumen und keine Zeit mehr zu versäumen. Kein guter Wind, ach kein Sege, erst recht kein Gesang von der Kollege und auch kein großes Blume mehr, als wenn wir nie gewesen wären. Ich kann nur sagen, mein Gott, Walde, ab nun beginnt das Rentenalde. Und bis hierhin ging noch alles heil, doch nun der Tragödie zweiter Teil. Jede hat mein Frau bedauert. Und mich da hat kein Sau getrauert. Und in dem Moment, da wusste ich gleich, die schönen Tage sind vorbei. Vorbei, die Träume, Illusionen, von welcher Pflege mich und schone. Ab jetzt war nichts mehr so wie immer. Ab jetzt war alles viel, viel schlimmer. Viel schlimmer, als es früher war, denn jetzt da war mein Chef mein Frau. Von mir blieb nur das eine Plus, dass ich kein Stechuhr stechen muss. Bereits Schon gleich am ersten Tag hab ich geklappt, mich trifft der Schlag. Ich hab mich grad zur Seite gerollt, weil ich das nun genießen wollt. Da krie ein Stoß ich in die Weiche. Du weißt, du musst der Zaunheit streichen, dein Schuh, die mir sofort zum Sohle. Du kannst auch ruhig mal Brötchen holen, anstatt nur faul im Bett zu leihen. Es ist höchste Zeit, um aufzusteigen. Sei es deiner Frau, dich mal erkenntlich, bei anderen Männern selbstverständlich. Spiel für mich mal Tischlein, deck dich. Und wenn der Kaffee fertig ist, dann weg mich. <lacht> Sie noch betont, ich wird nun auch von ihr belohnt, ich wäre nun frei, wer in sie will und dürft nun machen, was sie will. <lacht> Doch anstatt ihren Mann jetzt zu verwehnen, fängt sie nun an, sich aufzulehnen. Gaskern und der Teppichkloppe. Rasenmähe, Unkraut robbe, die Garde um mal umzugraben, die Tapete abzuschaben, die Löcher sauber auszugleichen, die Deck im Wohnzimmer zu streichen, Platte legen, Hecke schneiden, alles solche Kleinigkeiten, die uns Männer gar nicht stehen, weil sie zur Hausarbeit gehören. Und von jeher Frauensache will sie plötzlich nicht mehr machen. Irgendjemand hat da jetzt ihr Scheinz und Flow ins Ohr gesetzt. Und das 
alles nur nach 40 Jahren. Ey, da kannst du aus der Haut rausfahren. Da kannst du gerade die Gischen kriegen. Bin ich der Rentner oder sie? Rentner werde ist nicht schwer. Rentner sein, was ich rett und was ich denk, wohin ich meine Schritte lenk, ob ich singe oder lach, ganz egal was ich jetzt mach, alles wird ihm kontrolliert, aufgeschrieben und notiert, selbst die Art, wie ich mich kleide, kann ich nicht mehr selbst entscheiden. <lacht> Wenn ich frische Strimbo ziehe, heißt sofort, wo gehst nie? <lacht> Irgendwie zu später Stunde feiern in einer Männerrunde was ich anderen oft erdreiste, kann ich mir erst recht nicht leisten. Ja, selbst mitten in der Nacht werde ich ständig überwacht, wird mein Schnarchen registriert und mir moins aufs Brot geschmiert. Im Leben sind Momente, wo Männer sich zur Seite wenden und ihre Tränen geben frei. Das ist Folter, Sklaverei. Da denkt man schon an Einzelhaft, an Russland und Gefangenschaft. <lacht> so was kann doch gar nicht wahr sein. Doch Freunde, das ist Rente da sein. <lacht> Trotzdem soll man währenddessen die Vorteile nicht ganz vergessen, die man als Rentner auch noch hat. Zum Beispiel darf man in der Stadt mit Busse und mit Straßenbahn ab und zu verbilligt fahren. Oder wenn einer wo einen Vortrag hält über Humus in der Pflanzenwelt, die Paarung beim Zitronenfalter, richtig essen auch im Alter, Totenkult auf den Azoren, Seidenmalen für Senioren, Bilder der naiven Kunst, dann kriegst du gerade fast umsonst. Man muss sich das vor Aare halten. Da hocken nun die beiden Alte, die sich in den 40 Jahren, in denen sie zusammen waren, nur stundenweise in Etappe ab und zu gesehen haben. Von Moins bis oben jetzt beisammen. <lacht> Schon leicht etwas entflamme. 
Da wird er floh zum Elefant und jeder mixt den an der Wand. Was da von Liebe übrig bleibt, ist der Stoff, aus dem man Dramen schreibt. <lacht> ging alles gut. Wo ist mein Schlüssel, wo mein Hut? Frisch rasiert und schäger gekämmt, die Tasche unter der Arm geklemmt, die Krawatte noch mal zurechtgerickt, ein Kissje auf die Stirn gedrückt und ab ging es die Tieren aus. Und kam man abends dann nach Haus, war es meistens dann um diese Zeit, was Fernsehgucke schon so weit. Das Wichtigste wurde zwar besprochen, was soll ich denn dann mal hier kochen? <lacht> Wo hast du die Zeitung hier? Kann ich wohl mal Schlappe kriegen? Dann hat man sich ins Bett gelegt, Gute Nacht, mein Schatz, und rumgedreht. <lacht> Doch nun darfst dieses Unigum schon morgens um sechs im Hause rum. <lacht> Ehrlich, ich kenne eine ganze Menge Frauen, die würde jederzeit sich trauen und gebe ihren Rentnertrupp sofort für einen Halbdachshop samt seine Altersrente her, bloß wenn er aus dem Fiesdorf ist. Hocke sie in Herrgott frei, sich gegen seidisch wie sie wie. Eine Hippe, eine Trippe, in der Mitte des Kaffeetippe, am frisch gedeckten Frühstückstische, nur die Zeitung noch dazwischen. Und wie es bei Ehepaare Mode, liest er den Sport und sie die Tode. mit ihm, er muss mit ihr, das ist kein Spaß und kein Pläsier, das sind nicht Hero und Leande, hier prallen Welten aufeinander. Das ist Fingerhakeln ohne Finger. Oder wie zwei Freistilringe. Eine der anderen nun belauend und innerlich sich selbst bedauernd, dass man nicht vor 40 Jahren schon damals etwas schlauer war. Fängste O zu simulieren, tut sich das eigentlich rentieren? Habe ich vielleicht was falsch gemacht, wenn ich meine Freunde so betracht? Die haben oft ganz junge Wesen, Thailänder und Vietnamese. Ich, altes Rindvieh und die Schaf, ich bin für sowas viel zu brav. Ich bin für sowas viel zu blöd. Ich weiß noch nicht mal, wie das geht. Ich hab immer noch die gleich. Ich hänge halt so am alten Zeit. Ich 
schenke an so einem alten Teich, in sowas bin ich doch ganz groß. Ich habe auch so alt Manchesterhaus. Schon über 30 Jahre im Schrank. Und das, das ist nun hier der Dank, das Eigepech, ich wie im Koppel, macht treu und brav für Sie, der Moppel. Ich ist ja damals schon gewusst, was du mal schaffen musst. Wenn man nicht mehr schaffen geht, hätte man sich das überlegt, mit dem Ufern gar nicht angefangen und wäre gleich weiter schaffen gegangen. <lacht> Wenn ihr heute den Rentner trefft und er behauptet steif und fest, er hätte nun die schönste Zeit, dann höchster Vorsicht, liebe Leute, der Kalte ist nicht ganz gesund, ein Schwindler oder faul Hund. <lacht> Zeit hat man nur im Überfluss, in der Zeit, wo man schaffen muss. <lacht> Doch wenn ich Scheit noch schaffen müsst, ich sag's ganz ehrlich, wie es ist, ich hätte zum Schaffen gar keine Zeit. Zeit um beispielsweise heut und an all den tollen Tagen euch hier etwas vorzutragen, nicht einfach nur runterleihen. Keine Zeit, um sie mit euch zu feiern hier in dieser tollen Runde, diese närrisch bunten Stunde, die mir Menser Fasnacht nenne. Und solange wir das gemeinsam kennen, lasst darum uns die Zeit genießen. Von Mucke Niemals uns verdriese, dann bin auch ich sehr gern bereit und opfe dafür meine Zeit für unsere Menschenfassenacht. In diesem Sinn, hello, gute Nacht. Applaus